Atenção Brasil, atenção todos os beneficiários do programa Bolsa Família. O governo deu um prazo aí para quem entrou na regra de proteção e que não concorda. Que prazo é esse? Por exemplo, teve gente que entrou na regra de proteção agora no mês de janeiro. E aí o governo disse, segundo o ministro Hélio Dias, corra no CRAS, refaça a atualização para que você possa ter direito a receber o valor integral. Quem entrou na regra de proteção é porque ultrapassou aqueles R$ 218 reais por pessoa. Então você tem um prazo para correr e fazer essa atualização, tá? Então se demorar muito, o governo entende que acertou e aí você não tem mais como voltar. Tá, gente? Então, fica atento a essa questão de regras de proteção. A outra informação trata-se sobre o empréstimo. Tem muita gente aí espalhando, dizendo que o empréstimo voltou. Não procede. Empréstimo do Bolsa Família, o governo não liberou. Agora, existem algumas financeiras que estão liberando empréstimos. Por exemplo, tem uma empresa aí, eu não quero fazer comercial, que já está liberando. Só que o juro é muito alto. Então, se você realmente faz parte do Bolsa Família e tem certeza que quer fazer esse empréstimo, qual é a recomendação? Procure uma, uma empresa, uma financeira na sua cidade, na sua região, faça uma pesquisa e diga, olha, eu faço parte do Bolsa Família. O meu valor que eu recebo é mais do que R$ 400, reais, que é uma das regras que essas financeiras estão é, exigindo. Tem que ganhar mais do que R$ 400, reais, tá? E aí você faz uma pesquisa se vale a pena. Agora, gente, a recomendação é não faça empréstimo. Não faça empréstimo. A não ser que, de fato, você esteja realmente precisando, tá? Então, essa questão de que o governo liberou empréstimo não procede. O Supremo aprovou o empréstimo para o BPC e para o Bolsa Família, mas o governo só autorizou o empréstimo do BPC. Inclusive, tem beneficiários do BPC que estão fazendo empréstimo de 14, 15, 16 mil. Agora, Bolsa Família não existe. Quem já fez aquele empréstimo do Auxílio Brasil, na época do ex-presidente Bolsonaro, sabe que hoje está com a corda no pescoço, né? Que todo mês é descontado aí 160 reais, ok? Então, essa é a questão do empréstimo Bolsa Família. A outra informação, gente, eu falei sobre cesta básica, que estão dizendo aí que o governo está liberando cesta básica. E a informação que não procede. Algumas cidades, alguns estados, de fato, eles distribuem cestas básicas, tá? Mas a nível federal, não a não ser quando há um estado de calamidade pública, como já aconteceu lá no Norte. né? O governo federal antecipou pagamentos do Bolsa Família, do PPC, e como tinha muita gente desalojada, eles resolveram entregar cestas básicas. Mas, eu lembro, a questão da cesta básica não procede. Cidades, estados, alguns municípios, alguns estados fazem isso. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, que em Fortaleza, ó, Cartões remanescentes do Ceará sem fome são entregues em Fortaleza. Benefício assegura um valor mensal de R$ 300 reais para ser usado na compra de alimentos. Por exemplo, aqui foi no Ceará, o Ceará sem fome. Ceará sem fome, ok? Mas a nível federal não, ok? A nível federal não existe essa questão. Deixa eu falar também aqui, gente, sobre o um novo auxílio, né? Tem um auxílio aí do governo, que vai começar a pagar agora dia 26 de março R$ 200, reais, e que está uma correria aí para tentar matricular. Muitas mães me disseram, Alex, eu fui, mas estão cobrando isso, estão pedindo esse documento, enfim. O governo federal deu um prazo até o dia 8 de março. Então, se você tem um filho de 14 a 18 anos tá, e estava parado, não estava estudando, então matricule, ele terá chance de receber essa parcela. A Caixa Econômica Federal está aguardando a, o MEC, que é o Ministério da Educação, repassar os dados. E o MEC, o Ministério da Educação, por sua vez, está esperando todas as escolas enviarem a documentação, os dados dos filhos, né? Dos, dos estudantes, até o dia 8 de março. Então, assim que acontecer isso, a Caixa vai confirmar as contas digitais e já vai avisar quem terá direito, ok? Quem tem filho de 14 a 18 anos, está no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, terá direito. Agora, tem que estar tá cadastrado no CAD Único, tem que ter uma renda igual ou menor do que R$ 218,00, tá? E a matrícula, né? A, 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 ele tem que estar tá matriculado em escola pública e não em escola particular. Se tiver escola particular, não tem direito, tá certo? Agora, se seu filho tem 19 a 24 anos, só tem direito se ele estiver matriculado no EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A previsão do pagamento é agora, dia 26 de março, tá? Outro auxílio agora, gente, presta atenção, existe aí o tal do auxílio absorvente. Atenção às mulheres, presta atenção. Eu recebi esse print aqui de uma escrita nossa, amiga nossa, dizendo justamente, Alex, para mim deu certo, mas já para minha filha não. Tá? E aí a gente procurou as informações e ela tem dito, olha, o problema foi questão de cadastro único. Então, 
Essa aí, ó, esse é o modelo, cada autorização para retirada de absorventes, programa Dignidade Menstrual, tá? E aparecem informações pessoais, que é o nome da, da pessoa que está tirando, ao lado aparece o nome da mãe, tá? E por aí vai, tá? Então são as informações que a gente vem acompanhando. E aí as informações dizem o seguinte, dá uma olhadinha no teu celular, deixa eu adiantar aqui. A informação diz o seguinte, gente, ó. É, produto, absorventes higiênicos, quantidade 40, 50 é, e 6 dias, 50 a 6 dias, né? 40, 50 e 6 dias, validade 23 de, é, tem aí a data, né? 23 do 8, né? o atendente da farmácia deverá é, inserir no sistema o valor 04, enfim, aqui são as informações em que a escrita né, que, a, que a farmácia repassa, então esse aqui é o programa, gente, você recebe 40 unidades, 40 absorventes mensal, tá? Mulheres na idade fértil, de 10 a 49 anos. Aí é o Conect SUS, agora é meu SUS digital, sua saúde diretamente na sua tela. Isso aí, quem quer baixar, é fácil. Entre na loja Play Store, tá? Baixa aí o seu aplicativo, meu SUS digital, tá? Para você ter direito. Então, eu estou mostrando um modelo em que a escrita, né? Justamente mandou para a gente que fala sobre isso, ó, tá? Tem as vacinas, exames, medicamentos e dignidade menstrual, ok? Então, aplicativo aí, tá certo? Tem mais, Alex? Tem sim. Por exemplo, aqui, ó, aparece aí, dignidade menstrual. No caso aqui, essa escrita, ela não teve direito. Por quê? Ó, você não atende aos critérios do programa de dignidade menstrual, porque ela não está no caso único, tá? A, a lista de critérios, né, a lista de regras são essa, ter idade entre 10 a 49 anos de idade, para ter direito, ter inscrição no CAD Único, que está dentro de uma dessas situações, no caso dessa escrita, ela não está dentro do CAD Único, por isso que não teve direito, tá? não atende os critérios. E as situações são essas aí, ó. Ó, ser estudante de baixa renda da rede pública com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou ter renda familiar por pessoa até... R$ 218,00 ou está em situação de rua sem limite de renda, ok? Então, essas são as regras para participar aí desse programa que é o programa, deixa eu mostrar aqui, Dignidade Menstrual. Vou colocar aqui outra informação, autorização do programa Dignidade Menstrual, tá? Emitir autorização. Isso aí é quando você acessa, baixa o aplicativo, aí vai aparecer isso aí. Quando tiver todos os dados direitinho, vai aparecer o nome aí. Emitir autorização. Para quê? Com essa autorização é que você vai na farmácia popular, pega lá o, o seu absorvente, né? E aí repete aqui as informações que eu passei agora. São as listas de, de critérios, né? De exigências. É o que eu li é, na imagem é, anterior. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, pronto. Então, essa é a questão para participar aí do programa é dignidade menstrual. Eu vi algumas mulheres dizendo, Alex, eu tentei baixar o aplicativo, não consegui. Se você está tendo dificuldade, qual é a recomendação? Vá no CRAS. Chegando lá no CRAS, o pessoal vai passar aí, a, vai fazer para você justamente é, esse, essa, vai fazer essa autorização, né? Eles vão através do aplicativo, porque tem muita gente que não consegue acessar, não tem aquele manuseio, aquele detalhe, aquele jeitinho direitinho né, de, de acessar. Então, esse aqui ó, é o link para você baixar. Você pode clicar aqui, ó, tem aqui, acesse, disponível no Google Play ou no App Store. Tá? Esse aqui é o aplicativo do SUS Digital, beleza? Isso aqui é que depois que você acessar, pegar as informações, é que você vai ter direito a baixar aí a autorização. Eu vou deixar esse link aqui embaixo no final desse vídeo, tá? para você que está, né, você que tem de 10 a 49 anos de idade, você que tem, faz parte do cadastro único e quer receber essa absorvente. São 40 unidades por mês, ok? A entrega, 40 absorventes, 40 unidades. Tá certo, pessoal? Tranquilo aí? Atenção as meninas, as mulheres, 10 a 49 anos de idade. Agora, se não conseguir, a recomendação é vá no CRAS e refaça a atualização, ok? Nesse caso, você vai chegar lá, para poder, olha, eu estou querendo autorização, tentei pelo aplicativo, não consegui, eles vão fazer isso para você, beleza? Deixa eu mostrar os pagamentos que estão rolando nesse mês de fevereiro e, os, e o mês de março, né? Mês de março que não tem vale gás. Ó, nessa segunda-feira começou os pagamentos, NIS 7. Muita gente, inclusive, pegou no final de semana, 24 sábado, 25 domingo, enfim. Nessa terça, dia 27, tem o NIS 8, NIS 9, na quarta-feira, dia 28, e quinta-feira, 
NIS é, 0, com o final, né, NIS 0, dia 29 de fevereiro. Aí, quando foi em março, olha só, os pagamentos em março, dia 15 de março, NIS 1, NIS 2, dia 18 de março, uma segunda, quem tem NIS 2, pega antecipado no sábado, dia 16, NIS 3, dia 19 de março, NIS 4, 20 de março. NIS 5, 21 de março, NIS 6, 22 de março, NIS 7, 25 de março. Quem tem NIS 7, pega antecipação da segunda, 25, para o sábado, dia 23, NIS 8, 26 de março, NIS 9, 27 de março, encerra com o NIS 0, dia 28 de março, portanto, os pagamentos desse mês de março. Ok, pessoal? Lembrar mais uma vez, hein? Dia 26 de março é a previsão de começar aí o primeiro pagamento para quem vai receber o programa Pé de Meia, ok? R$ reais. Muitas mulheres, muitas mães me perguntaram, Alex, eu tenho dois filhos, estão um no primeiro e outro no segundo. Eles têm um de 14 e o outro tem um de 15 anos. Eles terão, é, o de cada um vai ter direito, no caso 200, 200 para cada um, 400. É verdade, não há limite, tá? Então, tanto faz você ter um filho, quanto ter dois, quanto ter três. Se você tiver três filhos, 14, 15 e 16, eles estiverem no primeiro, segundo, terceiro ano, então todos eles vão ganhar, no caso, 200 reais, equivale a 600 reais todo mês, ok? 2 mil reais por ano, no caso, os três filhos terão 6 mil reais e quando for aprovado, ganha mais mil reais, ou seja, mais 3 mil reais só no primeiro ano, dá 9 mil reais, né? Já se for, se for três filhos, se for um filho, então fica 2 mil reais, se for aprovado, ganha mais mil de bonificação, dá 3 mil reais, tá? Beleza? Então, não há limite. Tá certo? Tranquilo? Alex, palavra para hoje tem? Tem, gente. Tem que ter palavra, né? Nesse momento delicado que a gente está é, passando, né? A, a, a palavra se cumprindo, né? Tudo que a gente vem acompanhando está se cumprindo. Então, palavra de hoje para mim e para você está no livro é, de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no verso 13, que diz Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo me fortalece. Você pode escrever aqui, ó. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A situação está difícil, está uma injustiça, está uma perseguição, está um disse-me-disse, -disse, desemprego, situação financeira não está boa, está tá doente, está enfermo, meu filho está acamado, internado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Mas para que isso aconteça, você tem que orar, tem que estar na presença do Senhor, tem que estar no caminho do Senhor. Você não acredita em Deus? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Sempre ora pela sua vida, pela vida dos seus filhos, do seu cônjuge, marido, esposa, da sua casa, do seu trabalho, dos seus projetos, dos seus problemas. Entrega os problemas a Deus, tá? Agora, esteja no caminho certo. Livro de João, capítulo 14, verso 6, diz que eu sou a verdade, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não se não por mim. Então, Jesus, ele é a única verdade. Ele é que dá vida de verdade. Não essa vida aqui. É a vida eterna, tá? Ele é a única verdade. Ele é o único caminho. Ele é o caminho. Amém? Então, coloca aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode aguardar. Ore. Persista na oração. Continue orando, agradecendo a Deus e apresente suas dificuldades. Certamente, no tempo certo, você vai ter resposta, tá? Eu sempre digo aqui, tem problemas? Entrega a Deus. Tem sonhos? Converse com Deus. Teve livramentos? Agradeça a Deus. Quer mais livramentos? Peça a Deus. O segredo é oração. Faça a sua parte e ore, tá? E haja, faça isso. Amém, amados? Amém? Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e esse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá bom? Ó, mês de março vem aí com desbloqueio, retroativo, lista nova de novas famílias, não tem vale gás, tá? Vem aí o PIS, PASEP, quem trabalhou em 2022, dia 15 de março, quem nasceu em fevereiro, já tem dinheirinho, R$ 1.412, ok? Dia 26 de março, cai R$ 200, reais, é a previsão para o programa Pé de Meio, ou seja, tem muita coisa boa aí, tá? E a mensagem, a averiguação cadastral, o governo continua enviando, hein? São duas situações, mensagem, se você recebeu a mensagem, você está na averiguação cadastral, vá no CRAS, passe seu, quantos membros moram com você, sua renda, então você vai no CRAS e refaça a atualização tá? para seguir no programa. Agora, se a mensagem chegar dizendo, você está na averiguação cadastral, espere na sua casa um agente fiscal representando o governo, representando o CRAS, vai visitar você. Nesse caso, é esperar, é aguardar. Ok? Certinho aí, pessoal? Tranquilo? Muito bem. 
compartilha esse vídeo, tá? Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar tá na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. E tô na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio 12345.com. O link fica aqui embaixo, ó, destacado em azul nos comentários, tá certo? Não esquece, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de um grupo do WhatsApp, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Ok? Então faz isso, tá? Pessoal de Pernambuco, hein? 300 reais, mais de 100 mil mães que têm crianças de até 6 anos estão no Bolsa Família. Vocês vão receber sim. Essa história que estão divulgando, ah, o governo vai pagar, não é mentira. O governo de Pernambuco vai pagar sim. Daqui para junho, pode ser em março, pode, pode ser em abril, pode. E um milhão e meio de pernambucanos também terão o direito a receber o abono natalino de 150 reais. É lei. Vocês também vão ter direito a receber. Então pode sair a qualquer momento esse calendário. Ok? Fica atento. Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Não esquece, hein? Antecipação em março vai acontecer de novo. Acredito que mais de 600, talvez 700 mil beneficiários que moram em estado, em cidades que estão em estado de calamidade pública, vão receber de novo. Fica atento a isso aí, ok? Dia 15. Começa o pagamento uma sexta-feira, Nizum, ok? Dia 15 de março. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.